வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம வந்துகிட்டு பேடிஎம்மோட பிஸ்னஸ் மாடல் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் எப்படி வந்துகிட்டு பேடிஎம் பத்தே வருஷத்தில் இவ்வளோ பெரிய கம்பெனி ஆச்சு அப்படின்றதையும் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அவங்களோட டைம் லைன் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் பேடிஎம்மை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லான்ச் பண்ணுறாங்க அப்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசார்ஜ் பண்ணுறது மட்டும்தான் அவங்க வந்துட்டு பெரிய ஆப்ஷனாக வச்சுருந்தாங்க ஸ்லோவாக வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போஸ்ட்பெய்ட் பில்ஸ் டிடிஎச் பில் அதுக்கப்புறம் லேண்ட்லைன் பில் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்துக்கிட்டு ஆட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவங்க வந்துட்டு வேலெட்டுன்ற கான்செப்டே வந்துட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த வேலெட் கான்செப்டை வந்துக்கிட்டு ஏர்லி டூ தௌசண்ட்ஸ்லேருந்தே வந்துக்கிட்டு நிறைய கம்பெனி விதவிதமாக வந்துக்கிட்டு மாடிஃபிகேஷன்ஸோடு அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வராத சக்ஸஸ் பேடிஎம்க்கு மட்டும் வந்திருக்கு அதுக்கு முக்கியமான என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனிஸ் எல்லாருமே வந்துக்கிட்டு வேலெட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது பொதுவாக வந்துக்கிட்டு ஒரு கார்டு மாதிரி கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த கார்டு வந்துக்கிட்டு வேலெட் கார்டு ஃபியூவல் கார்டு அப்படின்ற வேறு வேறு பேரில் இருந்தது அந்த கார்டை வந்துக்கிட்டு எய்தர் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போதே வந்துக்கிட்டு ஒரு அமௌண்ட் பே பண்ணி தான் வாங்குற மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு மினிமம் ரீசார்ஜ் அமௌண்ட் மினிமம் டெபாசிட் அமௌண்ட் அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு ப்ரீ ஃபிக்ஸ்டு சார்ஜ் வந்துட்டு எப்பவுமே வந்துட்டு நமக்கு ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஆனால் பேடிஎம்மை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி வந்துக்கிட்டு எந்த ஒரு சார்ஜஸும் கிடையாது ரெண்டாவது டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே வந்துக்கிட்டு கேஷ்பேக் இன்ஸ்டன்ட் கேஷ்பேக்ன்ற மாதிரி விஷயங்களை வந்துக்கிட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி வந்துக்கிட்டு விஷயங்களை தான் வந்து வச்சுருந்தாங்க ஸோ பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் அதை வந்துட்டு நீங்கள் அப்புறமா திருப்பி ரீடீம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது அண்ட் அதுவும் வந்துக்கிட்டு இப்போ வந்துட்டு ஒரு தேட்டரோட வேலெட்டாக இருந்ததுன்னா திருப்பி நீங்கள் அதே தேட்டரில் போயிட்டு தான் வந்துக்கிட்டு படம் பார்க்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஃபியூவலுக்கு ரிலேட்டடாக கார்டு இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஃபியூவல் மட்டும்தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸோடு இருந்தது அதுவே வந்துக்கிட்டு பேடிஎம் கிட்டே வரும்போது அந்த மாதிரி எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இல்லாமல் உங்களோட கேஷ்பேக்கே அப்படியே வந்துக்கிட்டு உங்கள் வேலெட்டில் ஸ்டோர் பண்ணி அண்ட் அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸும் இருந்தது பேடிஎம்மில் வந்துக்கிட்டு உங்களுக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணுறதுலேருந்து ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் இல்லை எங்கேயோ வேறு ஏதாவது ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இடங்களில் வந்துட்டு உங்களால் பேடிஎம்மில் இருக்க காசை வந்துட்டு யூஸ் பண்ண முடியுன்ற ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருந்தது மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெனட்ரேஷன் முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக போய் வந்து மீட் பண்ணி வந்துக்கிட்டு கஸ்டமர்ஸை வந்துட்டு ஆன்போர்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இல்லைன்னா வந்துக்கிட்டு அவங்க ஏதாவது ஒரு வெப்சைட்டில் வராங்கன்னா அங்கே ஏதாவது அவங்களுக்கு ஒரு ஆஃபர்ஸ் கொடுத்து உள்ளே இழுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஆனால் பேடிஎம்மை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டர்நெட் மட்டும் இருந்தால் போதும் ஸோ இவங்களோட பெனட்ரேஷன் அண்ட் இவங்களோட சக்ஸஸுக்கு பின்னாடி இருந்த ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா இன்டர்நெட்டோட அவைலபிலிட்டி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்துக்கிட்டு பேடிஎம் வேலெட் கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது இந்தியாவில் இன்டர்நெட்டோட பெனட்ரேஷன் ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருந்தது அண்ட் ஸ்லோவாக வந்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்த வருஷங்களில் வந்துக்கிட்டு அதோட கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்தது அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இங்கே தான் வந்துக்கிட்டு ஒரு பெரிய டேர்னிங் பாயிண்ட்டே இருந்தது பேடிஎம்முக்கு அது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிமானடைசேஷன் டிமானடைசேஷன் மற்ற நிறைய பேருக்கு வந்துக்கிட்டு ஒரு சாபமாக இருந்தாலுமே பேடிஎம்மை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்துட்டு ஒரு வரப்பிரசாதம் மாதிரி ஏன்னா அப்போ தான் வந்துட்டு டிஜிட்டல் இந்தியா டிஜிட்டல் மணின்றிருந்தது ஸோ டிஜிட்டல் இந்தியா டிஜிட்டல் மணின்ற கான்செப்ட் வரும்போது பேடிஎம் மாதிரி கம்பெனிஸ் டேரெக்டாக இன்வால்வ் ஆயிடுவாங்க அதை வந்து ஒரு பேஸாக யூஸ் பண்ணி பேடிஎம்க்கு வந்துக்கிட்டு ஆக்சசபிலிட்டி இன்னும் அதிகமாக கிடச்சிது அண்ட் பப்ளிக்கில் வந்துக்கிட்டு அதோட ரீச் இன்னும் அதிகமாக இருந்தது நிறைய மர்ச்சன்ட்ஸ் குட்டி குட்டி கடை இளநீர் விற்கிறதுலேருந்து பழம் விற்கிறவங்க காய்கறி ப்ரொவிஷன் ஸ்டோர்ஸ் எல்லாருமே வந்துக்கிட்டு பேடிஎம்மை வந்துக்கிட்டு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்னைக்கு நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு மூன்றரை கோடி பேடிஎம் யூசர்ஸ் இருக்கதா சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க அண்ட் எழுபது லட்சம் மர்ச்சன்ட்ஸ் வந்துக்கிட்டு பேடிஎம்மை வந்துக்கிட்டு டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோன்றதும் சொல்றாங்க கடைசியாக இருக்கக்கூடிய அப்டேட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வந்துக்கிட்டு பேடிஎம் ஐபிஓ வந்துட்டு லான்ச் பண்ணலான் இருக்காங்க அதாவது ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வந்துக்கிட்டு தன்னோட கம்பெனியை லிஸ்ட் பண்ணுறதா சொல்லி இருந்தாங்க இப்போ கொரோனா வைரஸ் வந்ததுனால மேபி அந்த பிளான் கொஞ்சம் வந்துட்டு தள்ளி போகலாம் பட் எப்படி
தன்னோட பேமெண்ட் கேட்வேயை வந்துக்கிட்டு இன்டகிரேட் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் உதாரணத்துக்கு பார்த்துருப்பீங்க ஐஆர்சிடிசி வெப்சைட்லேயோ இல்லை வந்துட்டு மற்ற ஷாப்பிங் கார்ட்ஸ்லேயோ மற்ற நிறைய ரீசார்ஜ் பண்ணுற இடத்துல எல்லாம் வந்துக்கிட்டு பேடிஎம் வந்து இன்டகிரேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ பேடிஎம் மூலியமாக நீங்கள் அங்கே பே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம பண்ணுற ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனுக்குமே வந்து அவங்க ஒரு ஃபீ சார்ஜ் பண்ணுவாங்க மூணாவது வந்துட்டு கமிஷனிங் ஸோ ரீசார்ஜ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை யூட்டிலிட்டி பில்ஸ் கட்டுறாங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ளைட்டு ட்ரெயின் டிக்கெட்டுன்னு சொல்லி அவங்க ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க இதில் ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்துக்கிட்டு ஏதாவது ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு கமிஷன் கிடைக்கும் உதாரணத்துக்கு நம்ம பார்த்துருப்போம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்துக்கிட்டு கடைகளில் போயிட்டு ரீசார்ஜ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ பத்து ரூபா ரீசார்ஜ் பண்ணால் அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஐம்பது காசும் ஒரு ரூபாவும் கிடைக்கும் அதே மாதிரி அந்த கமிஷன் சார்ஜ் வந்துக்கிட்டு அந்த கடைக்கு கிடைக்கிற மாதிரி இங்கே பேடிஎம்க்கும் கிடைக்கும் நாலாவது பேமெண்ட்ஸ் பேங்க் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பேடிஎம் வந்துட்டு ஒரு ஷாப்பிங் கார்ட்டோ இல்லது வந்துக்கிட்டு ஒரு வேலெட்டோ மட்டும் தான் வச்சுருந்தாங்க ஆனால் இப்போ வந்துட்டு அவங்க பேமெண்ட்ஸ் பேங்க்கையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஒரு சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டோ இல்லை பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட்டோ வந்துக்கிட்டு அவங்க கூட வந்துக்கிட்டு கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நம்மளோட டிரான்சாக்ஷன்ஸுக்கு வந்துக்கிட்டு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு நார்மல் பேங்க் மாதிரியே தான் இவங்களும் வந்துக்கிட்டு கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு அதுக்கப்புறம் பாஸ்புக் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அஞ்சாவது வந்துட்டு மர்ச்சன்ஸ் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டிமானிட்டைசேஷனுக்கு அப்புறம் பழம் விற்கிறவங்க பூ விற்கிறவங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சின்ன சின்ன கடை வச்சுட்டு இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்துக்கிட்டு பேடிஎம் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அவங்க கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட காசு வாங்கும்போது பேடிஎம் வந்துக்கிட்டு ஒரு சார்ஜ் பிடிச்சிருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போகிறேன் அங்கே வந்துக்கிட்டு ஒரு தோசையை சாப்பிட்றேன் அதுக்கு வந்துக்கிட்டு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அவங்க எங்களுக்கு சார்ஜ் பண்ணுறாங்க நான் பேடிஎம்மை யூஸ் பண்ணி அந்த ஹண்ட்ரட் ருபீஸை அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு பே பண்ணும்போது பேடிஎம் தனக்கு ஒரு சார்ஜ் உதாரணத்துக்கு அவங்க ஒரு டூ பர்சன்டேஜ் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு ரூபா பேடிஎம்க்கு இருந்துக்கிட்டு மீதி தொண்ணூத்தெட்டு ரூபா தான் அந்த ஹோட்டலுக்கு போகும் இங்கே மற்ற யாருக்குமே இல்லாத ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் பேடிஎம் கிட்டே இருக்குது அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டி ஏன்னா ஒரு பேங்காவில் கூட ரீச் பண்ண பண்ண முடியாத இடத்துல கூட பேடிஎம்மை வந்துக்கிட்டு யூஸ் பண்ண முடியும் இன்டர்நெட் இருந்தால் மட்டும் போதும் ஸோ இன்டர்நெட் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கங்கே வந்துக்கிட்டு பேடிஎம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அவங்களால வந்துக்கிட்டு எண்ட் கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டி ரொம்ப ஈஸியாக கொடுக்க முடியுது அதனால தான் அவங்களால இவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸை ரீச் பண்ண முடியுது கடைசியாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு விஷயங்கள் வந்துட்டு இருக்கிறதுலே முக்கியமான விஷயங்கள் அது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல் வந்து டேட்டா ஸோ பேடிஎம் கிட்டையும் எல்லாரோட டேட்டா இருக்கு நான் ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ ரீசார்ஜ் பண்ணுறேன் ரெஸ்டாரண்ட்ஸுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணுறேன் ட்ராவலுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணுறேன் அப்படின்ற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷனை அவங்க தன்னோட மார்க்கெட்டிங்காகவும் யூஸ் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் மற்ற கம்பெனிஸ்க்கும் இதை வந்துட்டு அவங்க விற்கலாம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணுறவங்களோட டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு அவங்க பேங்க் இல்லை கிரெடிட் கார்டு கம்பெனிஸ் கூட வந்து கொடுக்குறாங்க அவங்க வந்துக்கிட்டு அதை யூஸ் பண்ணி நமக்கு வந்துக்கிட்டு கால் பண்ணி உங்களுக்கு வந்துட்டு லோன் வேணுமா கிரெடிட் கார்டு வேணுமான்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கஸ்டமர் டேட்டா வந்துட்டு அவங்க மற்ற கம்பெனிஸ்க்கும் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி அவங்களால வந்து ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க நிறைய ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கூட டையப்பும் வச்சுருக்காங்க ஸோ நமக்கு ஏதாவது ஒரு பர்சனல் லோன் வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட பேடிஎம்மோட டிரான்சாக்ஷனை பேஸ் பண்ணியே வந்துக்கிட்டு பர்சனல் லோன்லாம் வாங்க முடியும் ஏழாவது அண்ட் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் நாம் ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்துக்கிட்டு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது பேடிஎம் வந்துக்கிட்டு ஏதாவது ஒரு கேஷ்பேக் கொடுப்பாங்க மற்ற வெப்சைட்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பொதுவாக இன்ஸ்டன்ட் கேஷ்பேக் இல்லைனா வந்து பேங்க் மூலியமாக வந்து ஒரு டூ மந்த்ஸ் கழிச்சு வரும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்க கேஷ்பேக் தான் கொடுப்பாங்க ஆனால் பேடிஎம் மட்டும் தன்னோட வெப்சைட்டில் வர எல்லா கஸ்டமர்ஸுக்கும் கேஷ்பேக் கொடுப்பாங்க ஆனால் அந்த கேஷ்பேக் வந்துட்டு அவங்களோட வேலெட்டில் இருக்கும் ஸோ பேடிஎம் மட்டும் ஏன் இந்த மாதிரி நிறைய கேஷ்பேக் கொடுக்குறாங்க அண்ட் ஏன் வேலெட்லேயே அந்த காசை வைக்கிறதுக்கு இன்சிஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது உதாரணத்துக்கு நான் வந்துட்டு ஒரு ஃபோன் வாங்குகிறேன்
அதே மாதிரி வந்துட்டு இந்தியா ஃபுல்லாக எவ்வளவோ பேர் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய அமௌண்ட்டை வந்துட்டு உள்ளே பார்க் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ ஒரு பெரிய அமௌண்ட் எப்போவுமே அவங்க கையில் இருக்கும் அந்த அமௌண்ட்டை வந்துக்கிட்டு அவங்க தன்னோட பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா வந்துட்டு அதை வந்து ஒரு எப்படி மாதிரி போட்டு அதுலேருந்து வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஜென்ரேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு இங்கே ஒரு அடிஷ்னல் பெனிஃபிட் இருக்கிறதுனால தான் அவங்க எப்பவுமே வந்துக்கிட்டு நம்மளை வேலெட்டை வந்து யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க அண்ட் கேஷ்பேக் வந்துக்கிட்டு வேலெட்டில் போடுறதுக்கு அவங்க இன்சிஸ்டும் பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி பேசின வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃ